ప్రియమైన మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక స్వాగతం సుస్వాగతం నా దుర్గం ఆచార్య స్పిరిచువల్ టీచింగ్స్ ఛానల్ ద్వారా కొన్ని మంచి విషయాలు మరికొన్ని ముఖ్యంగా యువతకు తెలియవలసిన విషయాలు వయసు మళ్ళిన వారికి ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఎలా ముందుకు సాగాలి అనే వివిధ రకాలైనటువంటి సాంఘిక ఆధ్యాత్మిక రాజకీయ విషయాలను గురించి చర్చించడం నా గురుతర బాధ్యతగా భావించి ఈ వీడియోస్ ద్వారా సమాజానికి కొంత సేవ చేయగలుగుతున్నాను అందుకు సదా అందరికీ కృతజ్ఞుణ్ణి ఈరోజు ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి యువతకు ఒక దశ దిశ మార్గ నిర్దేశాన్ని చేయాలని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మన తెలుగులో ఒక చక్కని సామెత ఉంది ఆవు చేనులో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా అంటే ఏమి తల్లి అంటే తనకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి గోమాత చేన్లో గడ్డి తింటూ ఉంటే దాని దూడ దాని బిడ్డ గట్టున అంటే చేను బయట ఉన్నటువంటి గట్టున ఏం దొరుకుతుంది ఏమీ దొరకదు గట్టున మేస్తుందా తల్లి మేసే చోట మేస్తుందా చెప్పండి ఖచ్చితంగా తల్లి ఉండే చోటే అది గడ్డి మేస్తుంది ఇన్ ది ప్రజెంట్ సొసైటీ ఆల్సో ద చిల్డ్రన్ ఐ మీన్ గ్రోన్ అప్ సన్స్ ఆర్ డాటర్స్ ఆల్సో try to follow the footsteps of their parents generally girls follow their mother boys automatically follow their fathers so what i want to say now is about the youth are they going in a good way or bad way whether they are going in a good way or bad way who is responsible the parents exactly so it is the responsibility of the parents to make their children that is siblings to follow their footsteps talli dandulu tama biddalaku margadarshanam chestuntaru అలా ఉండాలి ఇలా ఇలా ఉండాలి ఇలా చదవాలి అలా చదవాలి అని చెబుతూ ఉంటారు శివాజీ యొక్క తల్లి జిజియాబాయ్ శివాజీ పసి వయస్సులో ఉన్నప్పటి నుండి 
అతనికి దేశభక్తి కథలు రామాయణ మహాభారత ఇతిహాసాలలో ఉన్నటువంటి చక్కని ఘట్టాలు ఉగ్గు పాలతో పాటు అతనికి చెప్పడం తన బాధ్యతగా భావించి చెబుతూ వచ్చింది అందువలననే శివాజీ ఒక మహా దేశభక్తుడుగా మనం ఆయన్ని గుర్తించుకొని ఈనాటికి గౌరవిస్తున్నాం మరి ఈ ఆధునిక ప్రపంచములో రక్షాధికారి కోటీశ్వరునిగా కోటీశ్వరుడు మిలియనీర్ బిలియనీర్గా ధనవంతుడుగా అవుతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా ధనవంతుల ఆహార్యము అలవాట్లు కూడా ఆధునిక నాగరికతకు సంబంధించి ఉంటాయి అంటే పార్టీస్ అని ఫ్యామిలీ పార్టీస్ కావచ్చు వీకెండ్ పార్టీస్ కావచ్చు ఇంకా ఏవైనా గెట్ టుగెదర్ పార్టీస్ కావచ్చు వెళ్ళడం ఒక స్టేటస్ సింబల్గా భావిస్తూ తమ బిడ్డలతో పాటు తమ పిల్లలతో పాటు వెళ్తుంటారు ఎందుకు తమ బిడ్డలకు కూడా తమ స్టేటస్ చాలా గొప్పది అని తెలియజెప్పడానికి ఇక ఆ పార్టీస్ get together parties even family parties aina mandu vindu lekunda adi party ela avutundandi modatlo anta pedda manushule anta ladies and gentlemen ga behave cheyadam vaala suitu bootu tie పట్టుచీరలు నగలు మెరిసిపోతూ ఉంటారు మందు లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ పార్టీ అలా అలా ఒకరిని ఒకరు చూసుకుంటూ హాయ్ బాయ్ అనుకుంటూ పెగ్గుల మీద పెగ్గులు తాగుతూ చివరికి మనుషులు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మరిచిపోయి పశువుల కంటే అధ్వానంగా నేల మీద పడి దొర్లుతూ ఉంటారు మరి వాళ్ళ పిల్లలు మనస్థితి ఆ టైంలో ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి అందుకే చెప్పాను ఆవు చేన్లో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా మరి పిల్లలు కొంచెం టీనేజ్లో పడగానే తల్లిదండ్రుల అడుగుజాడల్లో నడవాలి కదా గతంలో అయితే పాకెట్ మనీ ఉండేది పాకెట్ మనీ ఇచ్చేవాళ్ళు పెద్దలు కానీ ఇప్పుడు కరెన్సీతో అవసరం లేదు అంత క్రెడిట్ కార్డులు డెబిట్ కార్డులు పిల్లల పరుసుల్లో ఒక ఐదారు అయినా కనీసం ఐదారు ఏటీఎం కార్డ్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు స్టేటస్ కదా 
ఆ స్టేటస్ పిల్లలు కూడా నిరపాలి కదా కాబట్టి పిల్లలకు అందుబాటులో ఈరోజు క్రెడిట్ కార్డ్స్ డెబిట్ కార్డ్స్ అలవాటు అయిపోయారు ఇంకా దానికి తగ్గట్టు గతంలో ఏదో హైదరాబాద్ బెంగళూరు అలాంటి చోట్ల పబ్ కల్చర్ ఉండేది అవి ఈనాడు జిల్లా స్థాయికి వస్తున్నాయి అంటే బాగా యువతకు అందుబాటులు వస్తున్నాయి కాలనీ కాలనీకి ఒకటి వీధి వీధికి ఒకటి పబ్బులు వెలుస్తున్నాయి బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లు వెలుస్తున్నాయి మరి ఈ యువత అక్కడ దొరికేటువంటి మద్యం ఏదో వివిధ పేర్లు ఉంటాయి ఆ మద్యాలకు మునిగి తేలుతూ ఉన్నారు ఏదో ఒక గంట ఒంటి గంట రెండు గంటలకు ఆ బార్ మూసేయడము లేక బలవంతంగా వీళ్ళను బయటికి పంపిస్తే తప్ప వీళ్ళు బయటకు రారు ఇక ఈ మధ్య డ్రగ్స్ విచ్చలవిడిగా దొరుకుతూ ఉంది డ్రగ్స్ యూనివర్సిటీల ప్రాంగణాలలో డ్రగ్స్ వ్యాపారం జరుగుతూ ఉంది ఇంకా సిటీస్లో ఇంకా చెప్పే పనే లేదు బాగా డబ్బున్నటువంటి ధనవంతుల కుమారులు కుమార్తెలు సినీ నటుల యొక్క కుమారులు కుమార్తెలు ఇంకా రాజకీయ నాయకులు మంత్రివర్యుల యొక్క కుమారులు కుమార్తెలు ఎక్కువగా ఈ పబ్ కల్చర్కు అలవాటు పడిపోతున్నారు అర్ధరాత్రి విన్యాసాలు వికృత చేష్టలు మగ ఆడ అనేది మరిచిపోయి విచ్చరివిడితనం పెట్రేగిపోతున్నది ఈ డ్రగ్స్ ఎంత ప్రమాదకరమైనవో అందరికీ తెలుసు అయినా ప్రభుత్వాలు పోలీసు యంత్రాంగం కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నాయా వాళ్లకు ఈ డ్రగ్ కల్చర్ ఎలా పెట్రేగిపోతూ ఉందో తెలియదా డ్రగ్ డీలర్స్ ఎవరో తెలియదా ఎలా డ్రగ్స్ అందుతున్నాయో తెలియదా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో తెలియదా అన్నీ తెలుసు అయినా అయినా కళ్ళు మూసుకొని చూసి చూడనట్లు వదిలేయడం జరుగుతూ ఉంది దాంతో విచ్చడి విడిగా పలు రకాల డ్రగ్స్ గాంజా ముదురుకొని కొకైన్ అని 
చెరస్ అని బ్రౌన్ షుగర్ అని నానా రకముల డ్రగ్స్ ఈరోజు అబరీలగా దొరుకుతూ ఉన్నాయి అలా వెళ్ళి ఇలా పట్టుకొని వచ్చేటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఇది విదేశీయ నాగరికత విదేశాలలో విచ్చలు విడిగా ఈ డ్రగ్ కల్చర్ పెరిగిపోయింది ఇక మనమేం తక్కువ మనమేం తక్కువ తిన్నాం అని ఈ మధ్య మన దేశంలో కూడా పెద్ద పెద్ద కాస్మోపాలిటన్ సిటీస్ అంటారు కదా ముంబై ఢిల్లీ కోల్కతా చెన్నై బెంగళూర్ హైదరాబాద్ ఇలా పెద్ద పెద్ద నగరాలలో ఈ డ్రగ్స్ మహమ్మారి కరోనా మహమ్మారి కంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి ఈ డ్రగ్ కల్చర్ యువతను నిర్వీర్యం చేస్తున్నది యువత డ్రగ్ మత్ మత్తులో పడి మనిషి మృగంలా మారిపోయి అకృత్యాలకు అవలీలగా పాలు పడుతూ మా పెద్దలు ఉన్నారు మా డాడీ ఉన్నాడు మా నాన్న మంత్రి మా నాన్న ఎంపీ మా నాన్న పెద్ద సినిమా యాక్టర్ సినీ ఫీల్డ్లో ఉన్నాడు మా నాన్న నాకేం కాదు సులభంగా అత్తారింటికి వెళ్ళి వచ్చినట్లు అలా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడం తెరవారే లోపల ఇంటికి రావడం జరుగుతూ ఉంది చట్టం అనేది మన దేశంలో కేవలం కాగితాల మీద ఉంది దాన్ని అమలు పరచడంలో ఎక్కడ లోపం అందరికీ తెలుసు పోలీసు యంత్రాంగం న్యాయ వ్యవస్థను కూడా వెనుక నుండి నడిపించేటువంటి పెద్ద పెద్ద కోటీశ్వరులు గొప్ప గొప్ప రాజకీయ నాయకులు ప్రముఖ సినీ ప్రముఖుల చేతిలో ఈ చట్టం చుట్టంగా మారిపోతూ ఉంది ఇలాగే ఉంటే నేటి పిల్లలే భావి పౌరు అన్నటువంటి మాటకు అర్థం లేకుండా పోతుంది విలువ లేకుండా పోతుంది ప్రపంచంలోనే అత్యంత గొప్ప దేశంగా ఆధ్యాత్మిక దేశంగా కర్మ భూమిగా పుణ్య భూమిగా పేరుగాంచినటువంటి మన భారతదేశం భావి తరంలో తలెత్తుకొని తిరగగలుగుతుందా అనే అనుమానం నాకు కలుగుతూ ఉంది దీనికి ఎవరు బాధ్యత అంటే ఆ మేము తగిన చర్యలు తీసుకున్నామండి అయినా ఏదో వాళ్ళు సరదాగా పార్టీలు చేసుకుంటే తప్పేముందండి అని కూడా కొంతమంది తేలికగా మాట్లాడుతున్నాడు నిజాయితీగా పనిచేసే పోలీసు వాళ్లను పని చేయించకుండా ఉన్నారు వీటికి లైసెన్స్ ఇచ్చే విధానం సక్రమంగా ఇస్తున్నారా అంటే జవాబు లేదు కాబట్టి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ పోలీసు వ్యవస్థ చక్కగా పనిచేస్తే తప్ప వీటిని అరకట్టలేము క్షమించాలని కోరుతూ ఇంతటితో విరమిస్తున్నాను శుభం భూయాత్
మంచి రోజు రావాలని మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుతున్నాను 